നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോമാസ്റ്റർ പി എസ് സിയുടെ ലേണിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽ എക്സാം മോഡൽ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആൻഡ് ടുവിൻ്റെ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് അഡൻ സോണിയൻ ടാക്സോണമി ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരിയോ ടാക്സോണമി സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ന്യൂമെറിക്കൽ ടാക്സോണമി കീമോ ടാക്സോണമി സോ ഇതിൽ അഡാൻസോണിയൻ ടാക്സോണമി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ന്യൂമെറിക്കൽ ടാക്സോണമിയാണ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിതൗട്ട് നോ കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അനലോഗസ് ബോഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ സിനപ്പമോഫി സിംപ്ലസിയോമോഫി ഹോമോലോഗി ഹോമോപ്ലാസി ആൻസർ ഇസ് ഹോമോപ്ലാസി ഓക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അനലോഗസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് വിതൗട്ട് നോ കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് ഹോമോപ്ലാസി ദെൻ Which of the following best എക്സ്പ്ലൈൻ a totonym? Totonym എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഒരേപോലെയുള്ള നെയിം ആണ് ജീനസിനും സ്പീഷീസിനും കൊടുക്കുന്ന ഒരേപോലത്തെ പേരാണ് നമ്മൾ ടോട്ടോണിം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് വാസ് ഗീവൺ ബൈ അതിൽ നമുക്ക് സിലബസിൽ സ്പീഷീസ് കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ സ്റ്റാറ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് വാസ് ഗീവൺ ബൈ കാൾ ലീനേഴ്സ് കാൾ ലീനേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈലോജനി വാസ് ഗീവൺ ബൈ ഏനസ്റ്റ് ഹക്കൽ ഏനസ്റ്റ് ഹക്കലാണ് ഫൈലോജനി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് ജെനറ്റിക് യൂണിറ്റ് ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ദറ്റ് ഇസ് ജോർദാൻ സ്പീഷീസ് എന്ന് നമ്മളതിനെ പറയും ജോർദാൻ സ്പീഷീസ് എന്ന് വിളിക്കും ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് ജെനറ്റിക് യൂണിറ്റ് ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ജോർദാൻ സ്പീഷീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്ലീമർ ഇസ് എ പ്രപ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് വിച്ച് തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ എംബരിസിസവും നോമിനലിസവും എസൻഷ്യാലിസവും ഒക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് ക്ലാഡിസവും ഒക്കെ സോ ഗ്ലിമർ ഇസ് എ പ്രപ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഗ്ലിമർ ഇസ് എ പ്രപ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് നോമിനാലിസം നോമിനാലിസത്തിൻ്റെ പ്രപ്പോണൻ്റ് ആണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഡീംസ് ഡീംസിൽ ഏത് ഡീംസിൽ നടക്കുന്ന വിച്ച് ഇത് ഏതാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഡീംസ് ഡീംസിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്പീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാപാട്രിക് സ്പീഷ്യേഷൻ ആണ് പാരാപാട്രിക് സ്പീഷ്യേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ കോഴ്സ് ഫോർ പെരിപാട്രിക് സ്പീഷ്യേഷൻ വെരി പാട്രിക് സ്പീഷീഷൻ ആക്ച്വലി അലോപാട്രിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അലോപാട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബാരിയേഴ്സും മറ്റും കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഷീഷനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സബ് ടൈപ്പാണ് പെരി പാട്രിക് സ്പീഷീഷൻ എന്ന് പറയാം സോ വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ കോഴ്സ് ഫോർ പെരി പാട്രിക് സ്പീഷീഷൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് സൈക്കോട്ട് അബ്നോർമാലിറ്റി ലോ ഹൈബ്രിഡ് അവൈബിലിറ്റി നിഷ് ഐസൊലേഷൻ ഒക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ് പെരി പാട്രിക് സ്പീഷ്യേഷൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ദെൻ മറൈൻ സ്പെസിമെൻസ് ആർ പ്രിസേർവ്ഡ് യൂസിങ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫോമാലിൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫോമാലിനാണ് നമ്മൾ മറൈൻ സ്പെസിമെൻസിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമാലിൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫോമാലിനാണ് ദെൻ ഈസിലി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കീസ് ആർ ഈസിലി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കീസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോളി ടോമസ് കീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്സോണമി കീസിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സും മറ്റും പഠിക്കാനുണ്ട് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ പോളിടോമസ് കീസ് പോളിടോമസ് കീസ് ആണ് ഈസിലി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കീസ് വാട്ട് ഈസ് സ്ലോ ചേഞ്ച് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ എ സ്പീഷീസ് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്രാജുവലിസം സ്ലോ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രാജുവലിസം ആണ് ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലോ ചേഞ്ച് ഗ്രാജുവലിസം ആണ് ഇൻസെക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ മാക്രോ എവല്യൂഷൻ ആ
which one of the following result in reciprocal adaptations and uh, leads to long time changes in population reciprocal adaptation ennu parayumba avu oru key term il ninnu namukku kittum that is coevolution aanu coevolution aanu adinde answer then next question 18th question aanu which of the following factor directly affect c value paradox c value paradox ne directly affect cheynathu idella pseudo genes um repetitive dna um introns um all of these aanu adinde uttaram evolutionary clock allengil molecular clock develop cheynathu aaraanu zuckerland and polling aanu evolutionary clock develop cheynathu zuckerland and polling aanu then 20th question consider the following statement regarding neutral theory which one is correct appo neutral theory എന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് സോ ന്യൂട്രൽ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ന്യൂട്രൽ ചേഞ്ചസ് ഷോ ക്ലോക്ക് ലൈക്ക് ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതും ശരിയാണ് മോർ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഒക്യ ഒക്യൂർ ഇൻ നോൺ കോഡിങ് ഡി എൻ എ അല്ലേ നോൺ കോഡിങ് ഡി എൻ എ ആണ് കൂടുതലും മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും പോകാറുള്ളത് അല്ലേ സോ മോർ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഒക്യൂർ ഇൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്യൂർ ഇൻ നോൺ കോഡിങ് ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഉള്ള വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാം മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ എക്സാം മാത്രം ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ